ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലൂസ് കഫേ ഞാൻ ധന്യ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാട റോസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെയോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ടു മല്ലൂസ് കഫേ കാടമുട്ട റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാടമുട്ടയെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെപ്പർ പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഫുൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രമേ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനത് വീട്ടിൽ തന്നെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് മുട്ടയൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം നമ്മുടെ കാടമുട്ട എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനൊക്കെ നാരങ്ങ ഒഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നാരങ്ങ നീരൊന്ന് ഒന്ന് പറ്റാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലയുടെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാട എഗ് റോസ്റ്റിന് വേണ്ടുന്ന ഗ്രേവി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവോള തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുവേം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മസാല കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഉപ്പ് മതിയാവും പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കാട എഗ് റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഓയിൽ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കടുക് വറക്കാനുള്ള എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരുഞ്ചീരകവും കടുകും ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടിടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പെട്ടെന്ന് തീ ഒന്ന് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും വറ്റലും മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള നാല് സവോള ഫൈനായിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുവേ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലാവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം സവോളയും പച്
നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും മസാലയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് അതിലെ കാടമുട്ടയിലും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെച്ച വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മളുടെ എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോളം നമുക്ക് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാലും അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുക്കി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം നോക്കൂ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിലും കൂടിയാണ് ഞാനപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വരുന്ന വരെ നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സിമ്മ് സിമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ആവാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും കണ്ടോ നമ്മുടെ കാട എഗ് റോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ട ഈ ഒരു പാകം ആവുന്നവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡീഷൻസ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് സവോളയുടെ സവോള വയന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക കാട എഗ് റോസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഞാനപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട റോസ്റ്റിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേ പാകത്തിന് ആകുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വയന്ന് ഈ ഒരു പാകത്തിനാവുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കാട റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഡീഷൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസും ചിക്കൻ മസാലയും ടൊമാറ്റോയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാട എഗ് റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ടു മല്യൂസ് കാഫ